ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം ഡിന്നർ ഐറ്റം സ്നാക്ക് ഐറ്റം എല്ലാം സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെറും അര മണിക്കൂറിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റവ ഇഡ്ഡിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇഡ്ഡിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ അരി കുതിർത്തുകയോ അരക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം അതായത് ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉഴുന്ന് പരിപ്പും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് ഒന്ന് കളറ് മാറി വരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് വളരെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇഞ്ചി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് എരുവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചുവന്ന മുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സവാളയുടെ പകുതി അതായത് ഒരു വലിയുള്ളിയുടെ പകുതി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാടൊന്നും അങ്ങ് വാടി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ഉള്ളി ഒരുപാട് വാടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആവണ്ട ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബീൻസ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾ വേണമെങ്കിലും പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കായ പൊടിയാണ് നമ്മൾ സാമ്പാറിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന കായ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൂടെ തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മറ്റുള്ള പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് തരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപ്പുമാവൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം റവയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വറുത്തതായാലും വറുക്കാത്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വറുത്ത റവയാണെങ്കിൽ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് മൂത്ത് ചെറിയൊരു സ്മെല്ല് വരണം ആ ഒരു സമയം വരെ നമ്മളിത് വറുത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വറുക്കാത്ത റവയാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സമയം വരെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇഡ്ഡിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തൈരാണ് പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രയാണോ റവ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ നേർ പകുതി തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ കപ്പ് സാധാരണ വെള്ളം അതായത് പച്ച വെള്ളം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എത്രയാണോ റവ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി തൈരും പകുതി വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് തൈരും എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം ആ ഒരു തൈരും വെള്ളമൊക്കെ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ബൈൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മള
നമ്മൾ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അവസാനം ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ നേരം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാവൂ എങ്കിലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാവിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുക്കായിട്ട് വരും നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഒന്നുമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിട്ടുപോരും കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഇഡ്ഡലിയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ ഇഡ്ഡലിയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്നാക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചട്നിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടങ്ങ് കഴിക്കാം ഒരു കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അറിയിക്കാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത് എന്നത്തെയും പോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും കൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു നല്ല വീ